ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது விவி அகாடமியில் இருந்த ஜோதி ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து லெவன்த் நியூ புக்கு ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு தொடக்க கால எதிர்ப்புகள் இந்த லெசன் பார்க்கலாம் ஸோ இதில் நான் இம்பார்ட்டன்ஸ் குறிச்சிருக்கேன் நீங்கள் ஓவராலாக இந்த லெசனை வாசிச்சு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா இம்பார்ட்டன்ஸ்க்கெலாம் இம்பார்ட்டன் கொடுத்து படிச்சுக்கோங்க மைசூர் சுல்தான்களின் எதிர்ப்பு இந்த ஹெடிங்கு கீழே வந்து மைசூர் வந்து விஜயநகர பேரரசோட நிலமானிய முறையில் இயங்கிய ஒரு சிறு அரசாக இருந்திருக்குது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி அஞ்சில் விஜயநகர பேரரசு வந்து வீழ்ந்துருச்சு இதோட அதுக்கப்புறமா உடையார் வம்சத்தினர் வந்து சுதந்திரமான ஆட்சியாளர் என தங்களை வந்து அறிவிச்சுக்கிட்டாங்க ராஜ உடையார் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி எட்டில் அரியணை அரியணை ஏறினார் ஆயிரத்தி அறநூற்றி பத்தில் வந்து தலைநகரம் மைசூர்லேருந்து ஸ்ரீரங்கப்பட்டினத்துக்கு மாற்றப்பட்டது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ யாரோட காலத்தில் வந்து மைசூர்லேருந்து ஸ்ரீரங்கப்பட்டினத்துக்கு தலைநகரம் மாற்றினாங்கன்னு கேட்டால் ராஜ உடையார் காலத்தில் அப்போது இருந்து உடையார் வம்சத்தினர் வந்து ஆட்சி தொடர்ந்தது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ விஜயநகர பேரரசு வீழ்ந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த உடையார் இவங்களோட ஆட்சி வந்து இருந்திருக்குது அதுக்கப்புறமா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பத்தில் வந்து தலவாய் அல்லது முதன்மை அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்ட ஹைதர் அலி வந்து அதிகாரத்தை கைப்பற்றும் வரை இந்த உடையார்களோட ஆட்சி வந்து நடந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து முன்னாடி உள்ள ஸ்டோரிஸ் இதெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஹைதர் அலியின் தந்தை வந்து ஃபதே முகமது கோலார் இவர் வந்து பகுதியின் கோட்டை காவற்படை தளபதியாக இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லப்படுறாரு அவரது இறப்புக்கு அப்புறமா ஹைதர் அலி வந்து தன்னோட தலைமை பண்புகள் மூலமாக உயர் பதவிகளை அடைந்தார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்துக்கு ஐந்தில் வந்து இவர் வந்து நூறு குதிரைப்படை வீரர்களையும் அதாவது ஹைதர் அலிக்கு வந்து நூறு குதிரைப்படை வீரர்களையும் ரெண்டாயிரம் காலாட்படை வீரர்களையும் நிர்வகிக்கும் அளவுக்கு ஒரு பொறுப்பு இவர் பெற்றிருந்தார் அப்படின்னு சொல்லப்படுது மராத்தியர் அதிகாரம் ஆக்கிரமித்த மைசூர் அரசின் சில பகுதிகளை வந்து ஹைதர் அலி வந்து மீட்டெடுத்தார் இதற்காக அவர் வந்து பதே ஹைதர் பகதூர் அதாவது வீரமும் வெற்றியும் கொண்ட சிங்கம் அப்படின்ற பட்டத்தை வந்து சூட்டிக்கிட்டார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து பதே ஹைதரோட பற்றி இது இம்பார்ட்டன்ஸு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபதில் வந்து மைசூர் அரசர் நஞ்சராஜா இவர் வந்து நஞ்சூட்டி கொல்லப்பட்டார் நஞ்ச அதாவது விஷம் கொடுத்து கொண்டுட்டாங்க இதில் வந்து ஹைதருக்கு தொடர்பு இருக்கலாம் அப்படின்னு சந்தேகப்பட்டவங்க வந்து ஹைதர் அலியை சிறைப்பிடிச்சு அவரை வந்து இதில் போட்டுருவாங்க தூக்கில் போட்டுருவாங்க அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் வந்து அதிகாரத்துக்கு உட்பட்ட இடங்களை தக்க வைத்து கொள்ள இடைப்பட்ட நாடுகளை வாரன் ஹாஸ்டிங் சுற்றுவேலி கொள்கை மூலம் தொடர்ந்து அனுமதித்தார் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஹைதர் அலி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஆங்கிலேயரோட ஆட்சியை பற்றி சொல்லப்படுது ஹைதர் அலி வந்து ஒரு சும்மா ஒரு பேருக்காக அவர் வச்சுருப்பாங்க அதுக்கப்புறமா இனிமேல் வரது ஃபுல்லாக ஒரு முதலாம் மைசூர் போர் இரண்டாம் மைசூர் போர் அடுத்ததாக மூன்றாம் மைசூர் போர் நான்காம் மைசூர் போர் இதெல்லாம் வரும் ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு நான் இம்பார்ட்டன்ஸ் மட்டும் சொல்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க ஆனால் முக்கியமாக இந்த போரில் பற்றி படிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த முதலாம் மைசூர் போர் எந்த இயரில் நடந்தது யாருக்கும் யாருக்கும் இடையே நடந்தது அதில் கடைசியாக கொண்டாடப்பட்ட உடன்படிக்கை இது இதெல்லாம் தான் ரொம்ப முக்கியம் இது நீங்கள் ஓல்டு புக்லேயும் கூட படிச்சுக்கலாம் இல்லை நியூ புக்லேயும் ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அதில் ஏதாவது இம்பார்ட்டன்ஸ் நடந்தால் அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க மற்றபடி ரொம்ப டெப்த்தாக போயெல்லாம் இந்த மைசூர் போர்க்குள்ளேயோ இல்லை கர்நாடக போர் நிறைய இருக்கும் இதிலெல்லாம் போய் படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ முதலாம் மைசூர் பொருளாக வந்து வட சர்க்கார்கள் ஆங்கிலேயர் வசமானதே முகலாய பேரரசர் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி அஞ்சில் அலகாபாத் உடன்படிக்கை மூலம் அங்கீகரித்தார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததான் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி ஏழில் வந்து அவருக்கும் ஹைதர் அலிக்கும் இடையே ஒரு புது புரிந்துணர்வு உடன்பாடு ஏற்பட்டது எனவே ஆங்கிலேயர் வந்து ஹைதருக்கு எதிரான போரை அறிவித்தார்கள் இதுதான் வந்து முதலாம் ஆங்கிலேய மைசூர் போர் அல்லது முதலாம் மைசூர் போர் என அறியப்படுகிறது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஹைதரோட தளபதி அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபசுல்லா கான் அப்போ இந்த முதலாம் மைசூர் போர் வந்து ஆங்கிலேயருக்கும் ஹைதர் அலிக்கும் இடையே நடைபெற்றது இதில் ஹைதரோட தளபதின்னு பார்க்கும்போது ஃபசுல்லா கான் இவர் வந்து ஹைதருக்கும் ஆங்கிலேயருக்கும் இடையே மேற்கொள்ளப்பட்ட சென்னை உடன்படிக்கையில் இருந்த நிபந்தனைகள் பற்றி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்ததான் இரண்டாம் மைசூர் வந்து போர் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பதில் இதுவும் கூட ஹைதருக்கும் ஐயர்கோட் அப்படின்ற ஆங்கிலேய இவருக்கும் தான் நடந்திருக்கும் வந்தவாசி பொருள் வெற்றி பெற்ற ஐயர்கோட் வந்து மதராசை கடல் வழியை முற்றுகையிட வங்காளத்தில் இருந்து அனுப்பப்பட்டார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஹைதரோட மகன் திப்பு சுல்தான் வந்து இந்த ரெண்டாவது மைசூர் பொருளில் வந்து தலையிடுவார் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட ஹைதர் வந்து இறந்து
நீங்கள் ஓல்டு புக்கில் படிக்கிறா இருந்தாலும் படிச்சுக்கலாம் ஏன்னா போர்கள் எல்லாமே ஒன்று போல தான் இருக்கும் கவர்னர் ஜெனரலான காரன் வாலிஸ் தானே வேலூரில் இருந்து படையெடுத்து வந்து மங்களூரை அடைந்தார் பெங்களூர் அடைந்தார் வழியில் அவர் வந்து திப்புவை எதிர்கொள்ள நேர்ந்தது ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் அருகே திப்பு தோற்கடிக்கப்பட்டார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ முதல் மைசூர் பொருளில் எந்த ஆங்கிலேயருக்கு எந்த ஆங்கிலேயருக்கும் ஹைதராலிக்கும் நடந்தது அடுத்தது திப்பு சுல்தானுக்கும் யாருக்கும் நடந்தது மூணாவது பொருளை வந்து காரன் வாலிஸ்க்கும் திப்பு சுல்தானுக்கும் நடந்தது ஸ்ரீரங்கப்பட்டின உடன்படிக்கையின்படி திப்பு அவருடைய ஆட்சி பகுதியில் பாதி இடங்களே ஆங்கிலேயர்கள் கொடுக்க வேண்டும் போர் இழப்பீடாக மூன்று கோடி ரூபாய் அளிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது அவருடைய மகன்களில் இருவரை பிணை கைதிகளாக அனுப்பி வைக்க வேண்டும் அதாவது திப்பு சுல்தானோட மகன்கள் இருவரில் ஒரு இருவரை வந்து பிணை கைதிகளாக அனுப்பி வைக்க வேண்டும் அப்படின்னு கூட ஒப்பந்தம் போடப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததான் நான்காம் மைசூர் பொறுப்பு பற்றி கொடுத்துருக்காங்க திப்பு வந்து தனது படையையும் நிதி ஆதாரங்களையும் வலுப்படுத்துவதற்கு அத்தனை முயற்சிகளையும் மேற்கொண்டார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததான் இந்த நாலாவது இதில் வந்து யார் வருவான்னா வெள்ளஸ்லி இவர் வந்து துணைப்படை திட்டத்தின் கீழ் மைசூரில் ஆங்கிலேய படை ஒன்றை நிரந்தரமாக வைத்திருக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினார் திப்பு வந்து இதை ஏற்கல இது மூலமாக நான்காவது ஆங்கிலேய மைசூர் போரை ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க திப்பு வந்து ஒரு ஐரோப்பிய படை வீரனால் சுட்டு கொல்லப்பட்டார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க திப்புவை அகற்றியதும் உடையார் வம்சத்தினரை மீண்டும் ஆட்சியில் அமர்த்தியதும் தென்னிந்தியாவில் கம்பெனி ஆட்சியின் உண்மையான தொடக்கமாக அமைந்தது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க திப்புவின் மகன்கள் அல்லது ரெண்டு பேர் பார்த்தோம் இல்லையா இவங்க வந்து முதலில் வேலூரில் சிறைப்படிக்கப்பட்டார்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறமா வேலூர் கிளர்ச்சிக்கு அப்புறமா கல்கத்தாவுக்கு இவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் நான் கொண்டு போயிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் இருந்தால் அந்த லெசன் வந்து ஆக்சுவலாக ஸ்டார்ட் ஆகுது இதுக்கு முன்னாடி வந்து நான்கு மைசூர் போரையும் வந்துட்டு நீங்கள் ஜஸ்ட்டு இம்பார்ட்டன்ஸு இயர்ஸு அண்டு உடன்படிக்கையை பார்த்துக்கோங்க தென்னக பாளையர்கள் வந்து ஆரம்ப கால எதிர்ப்பு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பாளையங்களின் தோற்றம் எந்த ஹெட்டிங் கீழே விஜயநகர பேரரசோட வீழ்ச்சிக்கு அப்புறமா தலவாய் அரிநா அரியநாயக முதலியாரின் திறமையான வழிகாட்டுதலின் கீழ் முன்னாள் பாண்டிய பேரரசின் அனைத்து சிற்றரசுகளும் வகைப்படுத்தப்பட்டு எழுவத்தி ரெண்டு பாளையங்களாக மாற்றப்பட்டன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் விஸ்வநாத நாயக்கர் வந்து மதுரையை சுற்றி வலிமை மிகுந்த ஒரு கோட்டையை எழுப்பினார் அதில் எழுவத்தி ரெண்டு அரண்கள் இருந்தன ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு தலைமையின் கீழ் இருந்தன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போது எழுவத்தி ரெண்டு பாளையங்களாக பிரித்து ஆண்டிருக்காங்க இதில் விஸ்வநாத நாயக்கர் வந்து மதுரையை சுற்றி ஒரு கோட்டையை வந்து எழுப்பியிருக்காரு இதில் வந்து இருவ எழுவத்தி ரெண்டு அரண்களை வந்து வச்சுருந்துருக்காரு அடுத்ததான் இந்த பாக்ஸில் பாளையக்காரர் முறை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பதில் தோன்றியிருக்குது காகதிய அரசில் இந்த முறை வந்து பின்பற்றி வந்ததாக கருதப்படுகிறது அதாவது இந்த பாளையக்காரர் முறை எங்கேருந்து கொண்டு வரப்பட்டதுன்னா காகதிய அரசில் இது முன்னாடியே செஞ்சுருக்காங்க அதனால் இதை வந்து இங்கே கொண்டு வந்திருக்காங்க அரசருக்கு தேவையான போது போரில் வீரர்களுடன் பங்கேற்க வேண்டும் என்ற நிபந்தனையுடன் ஒரு பாசறையையும் பெரும் நிலப்பரப்பையும் வைத்திருப்பவரையே பாளையக்காரர் அப்படின்ற சொல் வந்து சொல் மூலமாக குறிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த முறை தோன்றுவதற்கு முன்னால் சேர்வைக்காரர்களும் தலையாரிகளும் காவல் பணிகளுக்காக வரி வசூலித்து வந்தனர் பாளைய முறை அறிமுகமானதுக்கு அப்புறமா பாளையக்காரர்கள் சேர்வைக்காரர்கள் தலையாரிகளை தங்கள் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வந்தார்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே இங்கிருந்த ஒரு வழக்க முறை என்னென்னா தலையற்காரிகளையும் சேர்வைக்காரர்களையும் வச்சுருந்துருக்காங்க இந்த பாளையக்காரர்கள் முறை வந்ததுக்கு அப்புறமா இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து இவங்களுக்கு கீழே வந்து இருக்கிறவங்களாம் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க பாளையக்காரர் வந்து அரசுக்கு ஆண்டுதோறும் குறிப்பிட்ட தொகையை கப்பமாக செலுத்துவதற்கும் தேவையான போது வந்து படை வீரர்களை அனுப்புவதற்கும் பாளையத்தில் சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாப்பதற்கும் கடமைப்பட்டவர்கள் ஸோ அப்போ பாளையக்காரர்கள் அப்படின்னாலே வந்து அந்த அங்கே சுற்றி இருக்கிற ஏரியாஸ் எல்லாம் வந்து அவங்க வந்து பாதுகாக்கணும் ஒரு வாட்ச்மேன் மாதிரி அந்த மாதிரி தான் வந்து அவங்கள வச்சுருந்துருக்காங்க பாளையக்காரர்களுக்கு பாளையத்துக்கு உட்பட்ட பகுதியில் குடிமையியல் பிரச்சனைகளிலும் குற்றவியல் பிரச்சனைகளிலும் விசாரணை நடத்தி நீதி வழங்கும் அதிகாரமும் கூட அந்த பாளையக்காரங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க மேற்கு பாளையங்கள் கிழக்கு பாளையங்கள் என இரண்டு வகையாக பிரிச்சுருக்காங்க பாளையக்காரங்களை மரவர் குறுநீள மன்னர்கள் வந்த பாளையங்கள் பெரும்பாலும் திருநெல்வேலியின் மேற்கு பகுதியில் அமைந்ததுன கொடுத்துருக்காங்க கிழக்கு பகுதியில் உள்ள கரிசல் நிலப்பரப்புகளில் வந்து தெலுங்கு பேசுவோர் வந்து குடியிருந்திருக்காங்க அடுத்ததாக பாளையக்காரர்களோட கிளர்ச்சின்னு பார்க்கும்போது ஏராளமான கடன் வந்து ஆர்கார்டு நவ வாங்கியிருந்தார் இதன் மூலமாக அவர் என்ன பண்ணிப்பார்னா நில வரு நிலவரி வசூல் செய்யும் உரிமையை வந்து கம்பெனிக்கு அதாவது ஆங்கிலேயர்களுக்கு வந்து அளிச்சிருப்பார் கான் சாஹிப் என்று அழைக்கப்பட்ட யூசுப் கான் கிழக்கிந்திய கம்பெனி படையில் இந்திய
தன்னோட வரி வசூலிக்கும் இதை வந்து இங்கிலீஷ்காரங்களுக்கு கொடுத்தாரு பிரிட்டிஷ்காரங்களுக்கு கொடுத்தாருன்னு ஸோ அவரோட அண்ணன் தான் வந்து மூத்த அண்ணன் தான் வந்து மாபூஸ்கான் இவர் வந்து இந்த பகுதியில் நவாபின் பிரதிநிதியாக நியமிக்கப்பட்டார் மாபூஸ்கான் வந்து கர்னல் ஹெரானுடன் திருநெல்வேலிக்கு படையெடுத்து சென்றார் அவர்கள் மதுரையை எளிதாக கைப்பற்றினார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தன்னோட நிலவரிய முறையை மட்டும் விட்டு கொடுத்தது இல்லாமல் மதுரையை கைப்பற்றுறதுக்காக தன்னோட அண்ணனையும் வந்து அனுப்பியிருப்பார் ஸோ அங்கே போய் வந்து எளிதாக மதுரையை கைப்பற்றிட்டாங்க ஆனால் ஹெரான் ஊர் திரும்பும் வழியில் வந்து நெற்கட்டும் சேவல் கோட்டை இதையும் கூட நம்ம வந்து பிடிச்சிடலாம் அப்படின்ற ஒரு உத்தரவு வந்திருக்கோம் அவருக்கு ஆனால் அவர் வந்து அதுக்குள்ளே கூட நுழைய முடியாது ஏன்னா வந்து பாளையத்தை ஆட்சி செய்த புலித்தேவர் வந்து மேற்கு பாளையர்களிடையே பெரும் செல்வாக்கு பெற்றிருந்தார் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இதன் மூலமாக ஹெரானோட தாக்குதல் வந்து கைவிடப்பட்டது அதனால் அவங்களால வந்து இந்த நெற்கட்டம் செய்வல் பகுதியை வந்து ஃபஸ்ட்டு பிடிக்க முடியல திரும்பி வந்துடுவாங்க அடுத்ததாக ஊற்றுமலை சுரைண்டை தலைவன் கோட்டை நடுவக்குறிச்சி சிங்கம்பட்டி ஊர்காடு சேத்தூர் கொல்லம் கொண்டான் வடகரை ஆகிய இது எல்லாமே வந்து பாளையங்களின் ஆட்சியாளர்களும் புலித்தேவரின் கூட்டமைப்பில் சேர்ந்தனர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க திருவிதாங்கூருக்கு களக்காடு திரும்ப தரப்படும் என்ற வாக்குறுதி மூலமாக புலித்தேவர் திருவிதாங்கூரின் ஆட்சியாளரையும் தன் கூட்டமைப்பில் சேர்த்தார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒன்று இவங்க வந்து ஆங்கிலேயர்களோட சேரணும் இல்லாட்டா நம்மளோட இந்த புலித்தேவர் இவங்களோட சேரணும் அப்படின்றதுனால இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா புலித்தேவரோட கூட்டமைப்பில் வந்து சேர்ந்துருவாங்க இன்னொரு பக்கத்தில் யாரெல்லாம் இருப்பாங்கன்னு கேட்டால் ஆர்காடு நவாபு அவரோட அண்ணன் மாபூஸ்கான் இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு கம்பெனி அதாவது ஆங்கிலேயர்களோ சேர்ந்து வந்து போரிடுற மாதிரி அந்த சூழ்நிலை வந்து உருவாகும் கம்பெனியைச் சேர்ந்த ஆயிரம் வீரர்களுடன் நவாப் மூலம் கூடுதலாக அனுப்பி வைக்கப்பட்ட அறநூறு வீணர்களும் சேர்ந்துக்கிட்டு இந்த போர் ஒன்று உருவாகும் அதில் வந்து ஈடுபடுவாங்க அதில் வந்து புலித்தேவர் படையுடன் சேர்ந்து கொண்டார்கள் களக்காட்டில் நடைபெற்ற போரில் வந்து மாபூஸ்கானின் படை வந்து தோத்து போயிடும் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறிலிருந்து அறுபத்தி மூணு வரைக்கும் திருவிதாங்கூரில் இருந்து கிடைத்த சீரான ஆதரவுடன் புலித்தேவ தலைமையிலான பாளையக்காரர்கள் ஆர்காடு நவபுக்கு எதிரான கிளர்ச்சியில் நீடித்து நின்றார்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபதில் வந்து செப்டம்பரில் தான் பீரங்கிகள் வந்து சேர்ந்தன இதனால் யூசுப் கான் வந்து நெற்கட்டும் சேவல் கோட்டையை இடிக்கும் நோக்கத்துடன் தாக்குதலை நடத்தினார் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வருவாங்க அவங்களால ஒன்றும் பண்ண முடியாது அடுத்ததான் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பீரங்கிகள் அப்படிங்கிறதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு யூசுப் கான் வந்து வருவார் அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களால் வந்து நெற்கட்டும் சேவல் கோட்டையை வந்து இடிக்கும் நோக்கத்துடன் தாக்குதலை நடத்துவாங்க இது ஏறத்தால இரு மாதங்கள் வந்து நீடிச்சிருக்குது அதோட ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி ஒன்று மே பதினாறில் வந்து நெற்கட்டும் சேவல் வாசுதேவநல்லூர் பனையூர் ஆகிய இடங்களில் வந்து முக்கியமான கோட்டைகள் வந்து யூசுப் கான் வந்து கைப்பற்றிடுவார் புதுச்சேரியை வந்து ஆங்கிலேயர் கைப்பற்றினால பிரெஞ்சுக்காரர்களின் தலையீடு இல்லாமல் ஆனது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பிரெஞ்சுக்காரர்களிடம் வந்து உதவிகள் வராத காரணத்தினால பாளையக்காரர்களோட ஒற்றுமையை வந்து சீர்குலை ஆரம்பிச்சிடும் அதாவது பாளையக்காரர்களோட நிறைய பேர் சேர்ந்துருந்தாங்கன்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அவங்க எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தராக வந்துட்டு பிரிஞ்சு ஆங்கிலேயர்களோட போய் அணி மாறி சேர ஆரம்பிச்சிருவாங்க இதனால் கம்பெனி நிர்வாகத்துக்கு தெரிவிக்காமல் பாளையக்காரர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நட நடந்து கொ நடத்தி கொண்டிருந்தாங்க யூசுப் கான் அப்படின்ற துரோக குற்றச்சாட்டை அவர் மேலே செலுத்தப்பட்டு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி அந்த யூசுப் கான் வந்து தூக்கிலிட்டுருவாங்க யூசுப் கான் புலித்தேவர் திரும்பி மீண்டும் ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக பாளையக்காரர்களை திரட்ட தொடங்கினார் ஆங்கிலேயர் அனுப்பிய கேப்டன் கேம்பல் வந்து நெற்கட்டும் சேவல் கோட்டையை வந்து முற்றுகையிட்டு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி ஏழில் வந்து அதை கைப்பற்றிடுவார் ஸோ புலித்தேவரோட இறுதி நாட்கள் குறித்த செய்திகள் வந்து கிடைக்கப்பெறவில்லை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறமா ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஸ்டோரி மாதிரி படிச்சுக்கோங்க ஈஸியாக இருக்கும் யூசுப் கானோட இயற்பெயின்னு பார்க்கும்போது மருத நாயகம் ஸோ நம்மளோட கமல்ஹாசன் மாதிரி இவர் வந்து ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் புதுச்சேரியில் இருந்தபோது இவர் வந்து இஸ்லாம் மதத்தை தழுவினார் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டில் கிளைவ் தலைமையிலான கம்பெனி படையெடுப்பில் இந்த யூசுப் கான் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு டு ஐம்பத்தி நாலு வரைக்கும் திருச்சிராப்பள்ளி முற்றுகையில் பங்கேற்றார் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது அடுத்ததாக மதுரை திருநெல்வேலி ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு ஐம்பத்தி ஆறுலேருந்து அறுபத்தி ஒன்று வரைக்கும் ஆளுநராக பொறுப்பு வகித்திருக்காரு இந்த யூசுப் கான் யூசுப் கான் வந்து ஹைதர் அலியை தோற்கடித்து சோழவந்தானை கைப்பற்றினார் அப்படின்னு சொல்லப்படுது லாலியின் மதராஸ் முற்றுகை அப்படிங்கிறது வந்து ஐம்பத்தெட்டு டு ஐம்பத்தொம்பது நடந்தபோது யூசுப் கானோட பங்களிப்பு வந்து சிறப்பானதாக இருந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அவர் நிர்வாக பொறுப்பில் இருந்தபோது மதுரையில் நெசவு தொழிலை ஊக்குவித்தார் ஸோ இது ஃபுல
வேலு நாச்சியார் ராமநாதபுரம் அரசரான செல்லமுத்து சேதுபதியின் மகள் இவர் வந்து சிவகங்கை அரசரான முத்துவடுகநாதர் பெரிய உடையாரை வந்து மனம் மனம் முடிச்சுக்கிடுவாங்க அவர்களுக்கு வெள்ளச்சி நாச்சியார் அப்படின்ற மகள் வந்து பிறப்பாங்க வேலு நாச்சியாரோட கணவர் வந்து நவாபோட பழைகளால் கொல்லப்படுவார் அவர் தன் மகளுடன் தப்பித்து திண்டுக்கல் அருகே விருப்பாட்சியில் ஹைதர் அலியின் பாதுகாப்பில் எட்டு ஆண்டு காலம் இருப்பாங்க வேலு நாச்சியார் இந்த காலகட்டத்தில் வேலு நாச்சியார் வந்து ஒரு படையை வந்து கட்டமைப்பாங்க அதாவது அவங்க கிட்ட போய் தங் தங்களோட நாட்டை வந்து மீட்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு படவை ஒரு படையை வந்து ஏற்படுத்துவாங்க அது வந்து கோபாலநாயக்கர் ஹைதர் அலி அவங்க அவங்களோட கூட்டணி போட்டு அமைப்பாங்க ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பதுல வந்து இவ்விருவரின் துணையரோடு அதாவது கோபாலநாயக்கர் ஹைதர் அலி துணையோட வந்து ஆங்கிலேயருடன் போரிட்டு அவர் கொண்டு போன இடத்த வந்து மீட்பாங்க தன்னோட கணவனை கொண்டுட்டு அந்த இடத்த வந்து அவங்க கைப்பற்றிக்குவாங்க அவங்க கிட்ட இருந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பதுல மீட்டுருவாங்க ஸோ இது உங்களுக்கு தமிழ் புக்கில் கூட இருக்கும் வேலுநாச்சியரை பற்றி அதுலேயும் பார்த்துக்கோங்க பெண்கள் படையை உருவாக்கி இருந்தால் வேலுநாச்சியரை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஆங்கிலேயரின் வெடிமருந்து கிணங்குகளை கண்டுபிடிப்பதற்கு தன் உளவாளிகளை பயன்படுத்தினார் நாச்சியாரின் படையில் இருந்த குயிலி வந்து தன் மீது நெருப்பு வைத்து கொண்டு ஆங்கிலேயரின் வெடிமருந்து கிணங்கில் நுழைந்து அதை அளித்தார் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது ஸோ இதுவும் உங்களுக்கு நியூ புக் தமிழில் இருக்கும் நாச்சியாரின் படையில் இருந்த இன்னொரு உளவாளி அவரால் தத்தெடுக்கப்பட்ட உடையால் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஸோ அப்போ நாச்சியார் தட்டெடுத்த பெண் யார் அப்படின்னு கேட்டால் உடையால் இவர் வந்து ஆங்கிலேயரின் ஒரு ஆயுத கிடங்கை வெடிக்க செய்வதற்காக தன்னையே அழித்து கொண்டார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ரெண்டுமே முக்கியமானது குயிலி அண்ட் உடையால் இவங்க ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஸ்டோரிஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்ததான் ஆர்கார்ட் நவாப் தோற்கடிக்கப்பட்டு சிறைப்படிக்கப்பட்டார் சிவகங்கை மீண்டும் கைப்பற்றிய நாச்சியார் வந்து மருது சகோதரர்களின் துணையோடு ராணியாக முடிசூடுவார் சின்ன மருது நாச்சியாரின் ஆலோசகராகவும் பெரிய மருது வந்து படைத்தளபதியாகவும் நியமிக்கப்பட்டனர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக பிற்காலத்தில் ஆங்கிலேயரின் சமரச உடன்பாட்டின்படி வேங்கன் பெரிய உடைய தேவர் சிவகங்கை அரசரானார் அதாவது இந்த வேலுநாச்சியர் வந்து இறந்துடுவாங்க அதுக்கப்புறமா வெள்ளச்சி நாச்சியார் வந்து வேலுநாச்சியாரோட பொண்ணு இது தெரியும் இல்லையா அவங்க வந்து சந்தேகத்துக்கிடமாக வந்து கொல்லப்படுவாங்க வேலுநாச்சியார் வந்து நோயிற்று ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறில் இறந்துடுவாங்க ஸோ இதோட வந்து வேலுநாச்சியரோட ஸ்டோரி வந்து முடிஞ்சது அடுத்ததாக வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க கட்டபொம்மன் வந்து ஒட்டப்பிடாரத்துக்கு அருகில் உள்ள பாஞ்சலாங்குறிச்சியை ஆட்சி செய்த வந்த நாயக்கர் பாளையக்காரர் ஆவார் இவர் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் பிறந்தார் கட்டபொம்மன் நாயக்கர் என்பது வந்து அவரது குடும்ப பட்டம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கட்டபொம்மனோட தாத்தா வந்து ஜெகவீர கட்டபொம்மன் இவர் வந்து கர்னல் ஹெரான் அப்படின்ற ஆங்கிலேயரோட குறுநில மன்னராக இருந்திருக்காரு அவரோட காலத்தில் குறைநில மன்னராக இருந்திருக்காரு கட்டபொம்மன் வந்து தனது முப்பது வயதில் பாஞ்சாலங்குறிச்சி பாளையத்துக்கு பொறுப்பேற்பார் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு மே முப்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் பாஞ்சாலங்குறிச்சி பாளையம் வந்து கம்பெனிக்கு கட்டுப்படாது வைத்திருந்த கட்டாது வைத்திருந்த கப்பத்தொகை வந்து மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி பத்து பகோடாக்கல் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதாவது வராகன் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு செப்டம்பர் மாதத்துக்கான கப்பமும் செலுத்தப்படாததால் கலெக்டர் ஜாக்சன் வந்து கட்டபொம்மனை வந்து தன்னை வந்து சந்திக்குமாறி சொல்லுவார் ஸோ அதான் இங்கே சொல்லப்படுது பாளையக்காரரை ராமநாதபுரத்துக்கு வரவழைத்து கலந்தாலோசனை செய்யும்படி கலெக்டருக்கு உத்தரவிட்டப்பட்டது அதன்படி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு ஆகஸ்ட் பதினெட்டில் வந்து ஜாக்சன் வந்து இரு வாரங்களுக்குள்ளே வந்து கட்டபொம்மனை தன்னை வந்து சந்திக்குமாறு அதுவும் ராமநாதபுரத்தில் வந்து சந்திக்குமாறு கட்டளையிடுவார் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனுக்கு உத்தரவு பிறப்பித்து விட்டு திருநெல்வேலி சுற்றுப்பயணத்துக்காக ஜாக்சன் வந்து கிளம்பிடுவார் கட்டபொம்மன் வந்து இருபத்தி மூணு நாட்கள் நானூறு மைல் தூரம் பயணித்த கலெக்டரை சளைக்காமல் பின்தொடர்ந்து செப்டம்பர் பத்தொம்போதாம் நாள் ராமநாதபுரத்தை அடைந்தார் ஸோ அவர் திருநெல்வேலிக்கு போயிருந்தாலும் அந்த இடத்துலலாம் சந்திக்க முடியுமான்னு கட்டபொம்மன் போவார் ஆனால் ஜாக்சன் வந்து மறுத்துருவார் கடைசியாக ராமநாதபுரத்துக்கே வந்துடுவார் கட்டபொம்மன் கலெக்டரை சந்திப்பதற்கான வாய்ப்பு அன்றே தரப்பட்டது அதாவது செப்டம்பர் பத்தொம்போதாம் நாள் கப்பத்தொகையில் வந்து பெரும்பகுதியை செலுத்தி விட்டதையும் அதாவது ஆயிரத்தி எண்பது வராகன் மட்டுமே பாக்கி இருப்பதாகவும் வந்து கணக்குகளை சரிபார்த்து அவர் அறிஞ்சிக்குவார் ஜாக்சன் ஜாக்சன் முன்னாள் கட்டபொம்மனும் அவருடைய அமைச்சர் சிவசுப்பிரமணிய பிள்ளையும் அதாவது கட்டபொம்மனோட அமைச்சர் வந்து சிவசுப்பிரமணிய பிள்ளையும் இவங்க ரெண்டு வந்து நின்றுகிட்டு இருப்பாங்க ஜாக்சன் வந்து உட்கார்ந்துட்டுருப்பாரு அவருக்கு வந்து உட்காரதுக்கு சேர் அந்த மாதிரி கொடுக்காம நிற்க வச்சுட்டே பேசுகிறது வந்து கட்டபொம்மனை அவமானப்படுத்துகிற மாதிரி இருக்கும் அதோடு இல்லாமல் திடீரென வந்த வீரர்கள் வந்து கட்டபொம்மனை கைது செய்ய வருவாங்க இது மூலமாக என்ன ஆகும்னா ஒரு பிரச்சனை ஒரு கலவரம் மாதிரி நடக்கும் இதில் இது மூலமாக கோட்டைவாசல் நடந்த மோதலில் வந்து லெப்டினன்ட் கிளார்க
இதை வந்து சென்னை கவுன்சிலுக்கு கடினமாக எழுதி அனுப்புவார் கட்டபொம்மன் இதை வந்து விசாரிப்பாங்க இதற்கிடையே ஆளுநர் எட்வர்டு கிளைவ் இவர் வந்து கம்பெனி நிர்வாகத்திடம் கட்டபொம்மன் சரணடையும்படி அறிவிப்பு வெளியிட்டார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இருந்தாலும் கட்டபொம்மன் போய் சரணடைஞ்சு தன்னோட விசாரணை குழுக்கிட்ட வந்து தன்னோட விளக்கத்தை வந்து சொல்லுவார் கலெக்டர் நடந்து கொண்ட விதத்துக்காக அவரை கண்டித்து லூசிங்டன் புதிய கலெக்டராக நியமிக்கப்படுவார் அதாவது இந்த ஜாக்சன் இருக்கார் இல்லையா அவருக்கு பதிலாக லூசிங்டன் வந்து நியமிக்கப்படுவார் இறுதியில் ஜாக்சன் வந்து பணி நீக்கம் செய்யப்படுவார் மருது பாண்டியர்கள் வந்து திண்டுக்கல் கோபால நாயக்கருடனும் ஆனைமலை யாதுல் நாயக்கருடனும் இணைந்து ஆங்கிலருக்கு எதிரான கூட்டமைப்பை உருவாக்கும் முயற்சியில் இருந்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இதே விருப்பத்துடன் இருந்த கட்டபொம்மனும் வந்து மருது பாண்டியரும் நெருக்கமானார்கள் கட்டபொம்மன் வந்து சிவகிரி பாளையக்காரரிடம் தொடர்பை ஏற்படுத்தி கொண்டார் பாஞ்சாலங்குறிச்சி சிவகிரி கோட்டை இந்த ரெண்டுமே வந்து மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் அடிவாரத்தில் அதாவது சிவகிரி கோட்டை வந்து மேற்கு தொடர்ச்சி மலையோட அடிவாரத்தில் இருக்கிறதுனால இது வந்து ஆங்கிலேயர் எதிர்க்கிறதுக்க வந்து ஒரு சரியான இடம் அப்படிங்கிறது ஃபிக்ஸ் பண்ணப்படுவோம் பாஞ்சாலங்குறிச்சியை விட இந்த சிவகிரி கோட்டை வந்து பெஸ்ட்டு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ அதன் மூலமாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது மே மாதத்தில் வெல்லஸ்லி பிரபு வந்து படைகளை திருநெல்வேலிக்கு அனுப்ப உத்தரவு பிறப்பிப்பார் திருவனந்தபுரம் அரசின் படையும் ஆங்கிலேயருடன் இணைந்தது மேஜர் பேனர்மேன் அதிக ஆற்றல் கொண்ட போர் தளவாடங்களுடன் படைகளை வழிநடத்தினார் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது ஜூன் ஒன்று அன்றைக்கி கட்டபொம்மன் ஐநூறு ஆட்களுடன் சிவகங்கைக்கு சென்றார் ஏன்னா அங்கேருந்து தான் வந்து அவங்கள தாக்க முடியும் அதுதான் பெஸ்ட் பிளேஸ்ன்னு தேர்ந்தெடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதனால் சிவகங்கையிலிருந்து ஆயுதம் தயாரித்து வந்த ஐநூறு பேருடன் கட்டபொம்மன் வந்து பாஞ்சாலங்குறிச்சிக்கு திரும்புவார் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது செப்டம்பர் ஒன்று அன்று மேஜர் பேனர்மேன் வந்து தன்னை கட்டபொம்மன் பாளையங்கோட்டையில் சந்திக்கும்படி இறுதி எச்சரிக்கை விடுத்தார் கட்டபொம்மன் சந்திப்பை தவித்ததால் பேனர்மேன் வந்து போர் திருக்க முடிவெடுத்தார் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதாவது இவர் என்ன பண்ணுவார்னா முன்னாடியே போர் வரப்போகுது அப்படிங்கிறத அப்படி யூகிச்சுக்கிட்டு சிவகங்கை போய் ஐநூறு பேருடன் சேர்ந்து ஆயுதம் தயாரிச்சுட்டு வருவார் அப்போது பேனர்மேன் வந்து என்ன பண்ணுவார்னா செப்டம்பர் ஒன்றாம் தேதி வந்து இதுதான் உனக்கு கரை கடைசி எச்சரிக்கை நீ வந்து என்னை பார்க்கணும் அப்படின்ற மாதிரி கட்டளையிடுவார் ஆனால் அதையும் வந்து ஒத்துக்க மாட்டார் இது மூலமாக பேனர்மேன் வந்து போர் திருக்க முடிவெடுப்பார் இதன் மூலமாக செப்டம்பர் அஞ்சாம் தேதி வந்து கம்பெனி படை வந்து பாஞ்சலங்குறிச்சியை சென்றடைந்தது கட்டபொம்மனோட கோட்டை வந்து ஐநூறு அடி நீளத்திலையும் முந்நூறு அடி அகலத்திலும் முழுவதும் மண்ணில் கட்டப்பட்டிருக்கோம் கட்டபொம்மனோட கோட்டை ஸோ அதை வந்து அவங்க உடைப்பாங்க அவர்களின் தொடர்ச்சியான தாக்குதலால் சுவர்கள் உடைந்து கோட்டை பலவீனம் அடையும் ஸோ கட்டபொம்மனோட அமைச்சர் சிவசுப்பிரமணிய பிள்ளை வந்து பிடித்து வைக்கப்படுவார் ஆங்கில படையை கண்டதும் மேற்கு பாளையத்தாரும் வந்து சரணடைஞ்சிருவாங்க புதுக்கோட்டை மன்னர் விஜய ரகுநாத தொண்டைமான் வந்து கலப்பூர் காட்டில் இருந்த கட்டபொம்மனை பிடித்து ஆங்கிலேயரிடம் ஒப்படைச்சிடுவார் ஸோ இதுதான் வந்து கட்டபொம்மனை பற்றினது குற்றச்சாட்டுகளையும் ஸோ அதுக்கப்புறமா கட்டபொம்மன் வீத்து வைக்கப்பட்ட எல்லா குற்றச்சாட்டுகளையும் வந்து அவர் ஒத்துக்குவார் அவர் வந்து சிவகிரிக்கு எதிராக ஆயுதம் தயாரித்த வீரர்களை அனுப்பியதையும் பாஞ்சாலங்குறிச்சி பொருளை வந்து ஆங்கிலேய படையிற்கு எதிராக போரிட்டதையும் வந்து ஒத்துக்கொள்வார் அதனால் அக்டோபர் பதினேழில் கட்டபொம்மன் கயத்தாறு பழைய கோட்டைக்கு அருகில் வந்து தூக்கிலிடப்படுவார் ஸோ இதுதான் வந்து கட்டபொம்மனை பற்றின செய்திகள் ஸோ இங்கே ஒரு பாக்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் விஜயநகரத்தில் அறிமுகமான தங்க நாணயம் வந்து பகோடா எனப்பட்டது ஐரோப்பிய வணிகர்கள் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்த காலகட்டத்தில் இப்பணம் செல்வாக்கு பெற்று விளங்கியது அதாவது இந்த பகோடான்ற பணம் வந்து செல்வாக்கு பெற்று விளங்கியதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க திப்பு சுல்தான் ஆட்சியில் மைசூரில் வந்து ஒரு பகோடா மூன்றரை ரூபாய்க்கு சமமாக கொல்லப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒரு பக்கோடா மூன்று ரூபா ஐம்பது காசு அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பகோடா மரத்தை பகோடா அப்படின்னா மரத்தை உழுக்குதல் என்ற சொலவுடை வந்து இங்கிலாந்து மக்களிடையே நிலவியது அதாவது ஒருவரை அதிர்ஷ்டசாலி ஆக்கும் வாய்ப்புகள் இந்தியாவில் குவிந்து கிடக்கின்றன என்ற ஐரோப்பியர்களோட அக்கால மண்ணிலையை இதன் மூலம் நாம் உணரலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தமிழில் இதனை வராகன் அதாவது பகோடா அப்படிங்கிறது வந்து வராகன் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஸோ இது இது வரைக்கும் நம்ம வந்து வேலுநாச்சியார் அடுத்து கட்டபொம்மன் பார்த்துருக்கோம் இனிமேல் வர ஸ்டோரிஸ் எல்லாமே வந்து நம்மளோட தமிழகத்தை சேர்ந்தது தான் இருக்கும் ஸோ எல்லாமே இம்பார்ட்டன் தான் படிச்சுக்கோங்க அந்த போர்களை பற்றி மட்டும் என்ன உடன்படிக்கை இயர் என்ன அப்போ முக்கியமாக நடந்தது என்ன அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட மீதி கண்டினியூஷன் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ